हेलो एंड वंडरफुल वेलकम टू एवरी वन आई होप यू ऑल विल बी डूइंग फेंटाब्लस फेंटास्टिक सो डियर लर्नर पाँच या छः दिन के बाद आपको आज इवनिंग सेवन थर्टी पर लेक्चर देखने को मिल रहा है आई होप जो प्रीवियस लेक्चर्स थी जो हमारे पार्ट नंबर वन था जिसके अंदर हमने यहाँ पे ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया वो कवर करे थे यानी ये हमारी जो जियोग्राफी के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं इम्पॉर्टेंट यहाँ पे एक टॉपिक को जान रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं जिसका नाम यहाँ पे रिवर्स इन इंडिया जो इम्पॉर्टेंट रिवर्स है जिसके अंदर हमने इनिशली बात करी थी जो हिली या माउंटेनियस रिवर होते हैं उसके बाद जो पेंसुलर रीजन के जो रिवर्स होते हैं किस तरीके से कौन कौन से रिवर आते हैं सबसे पहले यहाँ पे हमने पेंसुलर रिवर को शुरू करा था जिसके अंदर हमने अभी तक अगर बात करें पांच पार्ट के अंदर हमने जितने भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स थे उनको हमने कवर करा तो आज की इस लेक्चर के अंदर यानी आज की इस लेक्चर के अंदर यहाँ पे हम क्या कवर करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर यहाँ पे जितने भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है हमारी इंडिया के उसको हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं आज इस लेक्चर के अंदर खाली आप एक रिवर के बारे में बात मीन बात करेंगे हम यहाँ पे आप एक ही रिवर के बारे में जानोगे सो इन अपकमिंग लेक्चर्स आई शेल बी गिविंग यू द मोर इम्पॉर्टेंट नॉलेज रिकॉर्डिंग टू द डिफरेंट वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया सो इन दिस लेक्चर टूडे वी आर गोइंग टू कवर इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनके अंदर बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो आप सभी को पता होनी चाहिए क्योंकि अगर मैं बात करूं वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स की बात करूं तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स डेल्टा नहीं बनाते तो क्या बनाते हैं ये सभी के लिए आपके लिए आज एक नई बात आपको सीखने वाली है कौन सा यहाँ पे सबसे बड़ा रिवर है अगर आप बात करें वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स में से कौन सा सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है उसकी भी बात करेंगे क्या ये सिल्ट को कैरी करते हैं या नहीं करते हैं उसके साथ जो इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं इनके ऊपर रिवर्स के ऊपर उनकी भी बात करेंगे लेकिन आज यहाँ पे आपको इतने शानदार तरीके से मैप से मैं आपको समझाने वाला हूँ शायद ही आपने कभी इतने अच्छे तरीके से जियोग्राफी ऑफ इंडिया को पढ़ा होगा और खासकर आपने रिवर्स के बारे में अच्छे तरीके से स्टडी करी होगी क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज के लिए मैंने यहाँ पे मैप का यूज करा है ताकि आप मैप से समझने की कोशिश करें कौन सा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होता है राइज होता है और कहाँ पे जाके वो फॉल होता है यानी कहाँ पे जाके वो डेल्टा या फिर एशरीज की बात करें वो फॉर्म करता है जब वो एक सी के अंदर मर्ज होता है तो इन सभी की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा मैप दिखा दूँ आई होप इट इज़ विजिबल फॉर यू ऑल अगर आप बात करें ईस्ट फ्लोइंग रिवर की बात करें तो हमने देखे अगर यहाँ पर आप वेस्ट फ्लोइंग रिवर की बात करें आप लोनी की बात कर सकते हैं उसके बाद अगर बात करें और किसी इंपॉर्टेंट दूसरे रिवर की बात करें अगर किसी इंपॉर्टेंट और दूसरे रिवर की बात करें तो उसके अंदर यहाँ पे आपके बात बात करें हम यहाँ पे तो यहाँ पे आपको सभी देखने को मिलेगा उसके बाद माही को देखने को मिलेगा नर्मदा ये मध्य प्रदेश से होती है आज इस लेक्चर किसी के बारे में बात करने वाले हैं क्यों क्योंकि ये सबसे लंबी लॉन्गेस्ट रिवर है जो वेस्ट फ्लो करता है इन वेस्टर्न अगर बात करें इसका फ्लो होता है और ये लॉन्गेस्ट रिवर होता है इसका कोर्स कितना है कोर्स का मतलब क्या होता है किसकी जो यहाँ पे जो लंबाई है ये कितनी है उसकी बात भी करेंगे देन आफ्टर हम तापी के बारे में करेंगे और छोटे छोटे जो स्ट्रीम्स हैं यानी जो छोटी छोटी नदियाँ हैं या ट्रिब्यूटरीज इनकी इनकी भी डिस्कस करेंगे लेकिन आज सबसे पहले हम ये जान रहे हैं कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स का मतलब क्या है कौन कौन से रिवर ऐसे दरिया जो यहाँ पे वेस्टर्न साइड फ्लो करते हैं इट मीन जो वो जाके कहां पे मिलते हैं अरबी सी के अंदर देखने को आपको मिलेगा नहीं अरबी सी में जाके वो आउटफॉल करते हैं क्योंकि अगर आप ईस्टर्न साइड की बात करें इस साइड की बात करें तो आपको यहाँ पे बे ऑफ बंगाल जिसको बंगाल की खाड़ी भी कहा जाता है वो आपको देखने को मिलेगा अगर आप यहाँ पे वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया या वेस्टर्न घाट वाली साइड बात करें तो वहां पर आपको अरबियन सी देखने को मिलता है तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैप था ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैंने पांच रिवर्स बताए जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए अगर आप कभी भी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के एग्जाम देने वाले हैं या अगर आप कंपटीशन को फेस कर रहे हैं तो आपको इन पांच रिवर्स के बारे में पता होना चाहिए अगर आपके सिलेबस के अंदर जियोग्राफी ऑफ इंडिया अगर है तो अब यहाँ पे बात करें अगर यहाँ पे मैं बात करूँ किसकी अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वेस्ट फ्लोइंग पेंसुलर रिवर्स की बात करूँ अब यहाँ पे वेस्ट फ्लोइंग पेंसुलर रिवर्स के अंदर आपको काफी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेंगी 
और उसी के अंदर यहां पे आपको ये एक और चीज देखने को मिलेगी जिसके अंदर आपको यहां पे ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स यानी अगर आप पेंसुला रिवर की बात करें तो पेंसुला रिवर को मैंने दो तरीके से यहां पे आपको बताया था एक तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स बताया था दूसरा मैंने आपको वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स बताया था तो हमने ईस्टर्न के बारे में बात कर ली लेकिन यहां पे हम किसकी बात करें यहां पे हम वेस्ट फ्लोइंग पेंसुला रिवर्स की बात करें अगर बात करें वेस्ट फ्लोइंग पेंसुला रिवर की बात करें तो इनका जो पेंसुला रीजन होता है या अगर बात करें इनका जो एरिया होता है काफी आपको फ्यू देखने को मिलेगा स्माल देखने को मिलेगा एज कंपेरिजन टू ईस्ट फ्लोइंग जो रिवर्स हैं या उनके जो काउंटर पार्ट्स हैं तो उनसे काफी जा, कम ज्यादा इनका कोर्स आपको देखने को मिलेगा ये ज्यादा वाइड नहीं होते हैं इनकी जो आपको वेथ मिलेगी यानी ब्रेथ जो आपको देखने को मिलेगी वो भी आपको काफी कम आपको देखने को मिलेगी और कंपेरिजन टू ईस्ट फ्लोइंग रिवर से ये काफी आपको यहाँ पे फ्यूअर और स्मॉलर रिवर आपको देखने को मिलेंगे यानी कुछ ही रिवर आपको देखने को मिलेंगे अगर आप बात करें यहाँ पे ईस्ट फ्लोइंग रिवर की बात करें तो यहाँ पे आपको काफी ज्यादा रिवर्स दरिया आपको ऐसे देखने को मिलते हैं जो यहां पे ईस्टर्न साइड फ्लो करते हैं और बे ऑफ बंगाल में जाके वो आउटफॉल होते हैं उसके बाद अगर मैं और इंपॉर्टेंट टू इंपॉर्टेंट यहां पे मेजर वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स की बात करें जिसके अंदर एक नर्मदा आ जाता है और एक तापी आ जाता है ये क्वेश्चन कई बार यूपीएससी के अंदर भी पूछा गया है 2016 की बात करें उसके बाद 2019 की बात करें या फिर जेके पीएससी की बात करें या फिर किसी और स्टेट लेवल एग्जाम की बात करें तो ये क्वेश्चन सबसे फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है कि कौन से दो मेजर वेस्ट फ्लोइंग रिवर है हमारी इंडिया के जो वेस्टर्न साइड फ्लो करते हैं एक तो नर्मदा आ गया दूसरा यहां पे आपको तापी देखने को मिलेगा तो ये बात आप हमेशा याद रखें कि आपको ये रिवर्स आपको यहां पे देखने को मिलेंगे उसके बाद अगर इसके बात करें एक्सेप्शनल बिहेवियर की बात करें कि इनका जो बिहेवियर है वो कैसा रहता है ये रिवर्स जो है जिस तरीके से आपने देखा था जो यहां पर थे यानी जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर थे वो क्या करते थे वो को फॉर्म करते थे बट इफ यू वॉन्ट टू नो अबाउट द बिहेवियर ऑफ वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर तो ये यहां पे ज्यादा वैलीज को फॉर्म उन्होंने नहीं किया था और ना ही ये ज्यादा किसी वैलीज को या रिफ्ट को फॉर्म करते हैं इंस्टेंट दे फ्लो थ्रो फॉल्ट यानी ये यहां पे किसके अंदर जाते हैं फॉल्ट के अंदर जाते हैं अब आपका यहां पे क्वेश्चन हो जाता है सर वट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ फॉल्ट यानी यहां पे आपके क्वेश्चन हो जाएगा कि सर फॉल्ट का मतलब क्या है किस तरीके से हम समझें अगर मैं यहां पे आपको फॉल्ट ये जो टर्म है यानी ये जो आपको टर्म दिख रही है फॉल्ट यहां पे आप देख रहे हैं इस को अगर इसकी बात करूं मैं तो इट इज ए यू नो फ्रैक्चर होता है ये जो रॉक के सरफेस पे होता है यानी इट इज ए फ्रैक्चर सरफेस इन रॉक्स एक्रॉस विच देयर इज ए रिलेटिव मोशन पैरल टू द सर्फेस यानी यहां पर एक रिलेटिव मोशन जनरेट होता है जो क्या बनाता है लीनियर रिफ्ट वैली या रिफ्ट वैली को बनाता है या ट्रफ को बनाता है जो यहां पर रॉक की बैंडिंग से बनने को देखने को मिलता है यानी क्रिएटेड ड्यू टू बैंडिंग ऑफ द नॉर्थन पेंसुलर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ हिमालयाज मैंने आपको इनिशली ये बताया था जब यहां पर पेंसुलर और यहां पर अगर बात करें हिमालयाज की बात करें जब इनकी फॉर्मेशन हुई थी तो बेंडिंग ऑफ हिमालयास यानी पहाड़ों की बेंडिंग के कारण यहां पे आपको फॉल्ट्स देखने को मिलते हैं और इन फॉल्ट्स के कारण यहां पे आपको काफी ज्यादा वैलीज या ट्रफ या फिर लीनियर रिफ्ट आपको या रिफ्ट वैलीज आपको देखने को मिलती है अगर मैं यहां पे इसकी एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश करूं तो इस प्रकार का यहां पर आपको अलग अलग टाइप की यहां पर आपको रिफ्ट वैलीज आपको देखने मिलेंगी या आपको ये जो फॉल्ट है वो आपको देखने को मिलेंगे तो इस प्रकार से अगर ये एक ब्लॉक आप दूसरा ब्लॉक इसके साथ आपको एक्स पॉइंट आपको यहां पे देखने को मिलेगा तीसरा आपको यहां पे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल तरीके से आपको देखने को मिलेगा तो इट मीन जो आप अगर रॉक्स देखी होगी रॉक्स आपको देखो मैं आपको सिंपल तरीके से यहां पे समझाने की कोशिश करता हूं क्योंकि आप सभी ने यहां पे रॉक्स को देखा होगा और रॉक्स को देखने के बाद अंदर आपने आपने ये ऐसी ले को देखा होगा यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट दूसरी यहां पे सुना आपने को मिलेगा यहां पे दूसरा सुना आपने देखने को मिलेगा फिर ये वाला यहां पे ऊपर देखने को मिलेगा यानी ये टाइप यहां पे आपको देखने को मिलती है उसी को हम क्या कहते हैं फॉल्ट्स कहते हैं ये एक फ्रैक्चर होता है जो रॉक के सरफेस पे आपको देखने को मिलता है जहां से जो रिलेटिव मोशन होता है वो पैरेलल हो जाता है सरफेस के ऊपर और ये यहां पे एडजेसेंट होती है ये जो ब्लॉक है ये एक दूसरे के साथ यहां पे लगे हुए होते हैं एडजेंट होते हैं तो ये बात आपको यहां पे डिफाइन करती है ये टर्मिनोलॉजी आपके फॉल्ट को अच्छे तरीके से डिफाइन करती है ये वेरियस टाइप के आपको देखने को मिलेंगे इसके अंदर ब्लॉक्स होते हैं हैंगिंग ब्लॉक की बात करें इस वाले रीजन को स्ट्राइक कहते हैं इस वाले जहां पे ये दो रॉक एडजेंट होती है मिलती है उसको स्ट्राइक कहा जाता है और अगर आप बात करें द
एक तो यहाँ पे बैक साइड और एक यहाँ पे मीन्स अपवर्ड साइड देख रहा है तो यहाँ पे यानी फ्रंट साइड दिख रहा है आपको ये रो तो ये स्ट्राइक स्ट्रिप फॉल्ट कहा जाता है इसको उसके बाद ये हैंगिंग ब्लॉक होता है जो आपको किसी एक दूसरे ब्लॉक नीचे दिखता है उसके बाद इस वाले जिनको आप डिप कहते हैं नॉर्मल फॉल्टिंग कहा जाता है इसको ये नहीं यहाँ पे आपको ये लेयर्स जो दिख रही हैं इस तरीके से आपके ये नहीं फॉल्ट को जनरेट होता है ये डिप कहा जाता है रिवर्स फॉल्टिंग इसको कहा जाता है और ये यहाँ पे फुटबॉल ब्लॉक आपको देखने को मिलेगा अब यहाँ पे हमने बात करी थी किसकी वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर की बात करी तो और हमने फॉल्ट की बात करी उसके बाद यहाँ पे अब बात करें हम अगर हम यहाँ पे बात करें दीज फॉल्ट की बात करें तो ये पैरलर चलते हैं जो विंध्या रेंज आपको देखने को मिलेगा द विंध्याज और द सतपुरा रेंज आपको देखने को मिलता है उसके यहाँ पे आपको ये फॉल्ट पैरलर देखने को मिलेंगे चलो यहाँ पे एक लुक दे देते हैं विंध्या रेंज के ऊपर भी दे देते हैं ताकि हमें ये सब चीज़ अच्छे तरीके से समझने को मिले बात करूँ मैं यहाँ पे यहाँ पे आपको अरवेली रेंज देखने को मिलेगा बुंदेलखंड भागेलखंड राजमहल हिल्स आपको देखने को मिलेगी छोटा नागपुर प्लेट्यू यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा माइकल हिल्स आपको देखने को मिलेंगी सतपुरा रेंज और विद्या रेंज देखो यहाँ पे आप ये बात आप अच्छे तरीके से जानें कि ये वाला जो रेंज आपका यहाँ पे आपको दिख रहा है जैसे अगर बात करूँ मैं यहाँ पे विद्या रेंज की बात और सतपुरा रेंज की बात करते हैं फॉल्ट को यहाँ पे फॉर्म करते हैं उसके बाद ये वाला वेस्टर्न घाट आ जाता है ये वाला रीजन का ईस्टर्न घाट आ जाता है ये यहाँ पे आपको तेलंगाना प्लेट्यू आपको देखने को मिलेंगे और छोटापुर प्लेट्यू आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और माइकल की बात करें माइकल हिल्स की बात करें तो ये भी आपको देखने को मिलेगा मालवा प्लेट्यू आपको देखने को मिलेगा अरावली रेंज आपको जो राजस्थान के अंदर वो भी आपको देखने को मिलेगा तो अकॉर्डिंग टू जो प्लेसेस होंगे और रिवर्स के साथ हम इन सभी रेंजेस को डिस्कस करेंगे फिलहाल अभी हम रिवर्स की बात करें तो हम रिवर्स के ऊपर ही अपना फोकस रखते हैं बस आप एक आइडिया लेके चलें कि विद्या रेंज विंध्याज रेंज और सतपुरा रेंज आपको यहाँ पे मध्य प्रदेश के आसपास यानी गुजरात के आसपास यहाँ पे आपको देखने को मिलता है और सतपुरा रेंज आपको यहाँ पे ही देखने को मिलता है अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इस तरीके से आपको ये पैरेलल चलते हैं किसके विंध्याज और जो सतपुरा है उसके यहाँ पे आपको पैरलर देखने को मिलेंगे उसके बाद अगर आप बात करें वेस्टर्न फ्लोइंग पेंसुला रिवर की बात करें दो आपने तो मेजर देख ली नर्मदा एंड तापी लेकिन इसके साथ अगर आप बात करें सबरमती माही और लूनी रिवर्स भी आपको यहाँ पे पेंसुलर इंडिया के अंदर देखने को मिलेंगे जो किस तरह फ्लो करते हैं वेस्ट साइड यहाँ पे वेस्ट वर्ड फ्लो करते हैं तो ये पांच रिवर का मैंने आपको एक छोटा सा हाईलाइटेड मैप भी दिखाया था जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि ये फाइव रिवर्स ऐसे रिवर्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए अब यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो ये यहाँ पे हमने रेंजेस की बात करी उसके बाद आपको यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ स्मॉल स्ट्रीम्स इन वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे जो कहाँ से ओरिजिनेट हो वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होते हैं और स्विफ्टली यहाँ पे वेस्टवर्ड डायरेक्शन की तरफ फ्लो तरफ फ्लो करते हैं और फाइनली जाके यहाँ पे अरबियन को ज्वाइन करते हैं इट मीन्स जो अरबियन सी है उसको वहाँ पे ये क्या कर देते हैं ज्वाइन कर देते हैं उसमें मिल जाते हैं अब ये आपको ये जानकर काफ़ी मज़ा आ जाएगा इंटरेस्टिंग ये जानकर है कि अगर आप बात करें पेंसुला रिवर्स की बात करें जो यहाँ पे अरबियन सी के अंदर फॉल करते हैं वो डेल्टास को क्रिएट नहीं करते स्टार पॉइंट इसको मैं मार्क कर रहा हूँ स्टार पॉइंट इसलिए मार्क कर रहा हूँ कि यहाँ से आपको एक डिफरेंट टर्मिनोलॉजी आपको देखने को मिलेगी और आई होप आपको आज तक कभी भी पता नहीं था अब यहाँ पे आपको जिस तरीके से इस फ्लोइंग रिवर्स डेल्टास को फॉर्म करते थे जब सी के साथ यदि अगर बे ऑफ बंगाल के साथ जब वो मिलते हैं तो वो एक डेल्टा को फॉर्म करते हैं बट इफ यू लुक एन अदर साइड ऑफ वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स की बात कर रहा हूँ जो वेस्ट साइड फ्लो करते हैं वो डेल्टास को फॉर्म नहीं करते अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन है कि सर अगर वो डेल्टा को फॉर्म नहीं करते या डेल्टास को फॉर्म नहीं करते व्हाट डू दे फॉर्म वो क्या फॉर्म करते हैं सो दे फॉर्म वो क्या फॉर्म करते हैं एश्यूरिज फॉर्म करते हैं यहाँ पे आपके एक टर्मिनोलॉजी आपको देखने को मिलेगी कि सर एश्यूरिज का मतलब क्या होता है तो यहाँ पे आपको मैं बता दूँ जो फुलवेल डिपोजिशन लैंडफॉर्म्स इसको कहा जाता है इसकी भी बात मैं आपको काफ़ी मैप के थ्रू यानी यानी आपको मैं आपको पिक्चर भी दिखाऊंगा किस तरीके से यानी एक रिवर यहाँ पर आया और यहाँ पे आपका जो है वो आपको देखने को मिलेगा अरबियन सी इसको सपोज कर लो आप यहाँ से आपका रिवर छोटी स्ट्रीम जैसे फैल के यहाँ इसको होता है तो इस तरीके से आपको ये मैं आपको बताऊँगा भी और आई होप आपने रियल लाइफ के अंदर भी इसको देखा होगा तो उसकी भी मैं बात करूँगा उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे ये किस तरीके से फॉर्म होते हैं सभी बात करने वाले हैं दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द
जिनके अंदर उसका फ्लो आपको यहां पे हार्ड रॉक्स के अंदर बात करें यानी हार्ड रॉक्स जो है जो हार्ड स्ट्रेटा है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा इनका फ्लो यानी हॉट रॉक्स के बीच से होते हुए जाता है इसीलिए वो ज्यादा यहां पे डेल्टास को क्रिएट नहीं कर पाते हैं इनकी अगर आप ब्रेथ की बात करें विथ की बात करें तो इनका काफी विथ भी आपको कम देखने को मिलेगा और इसीलिए हैवी यानी हार्ड रॉक्स के होने के बावजूद इसके अंदर आपको यहां पर जो अमाउंट ऑफ सिल्ट कैरिंग कैपेसिटी है वो आपको कम देखने को मिलेगी इट मीनस ये यहां पर अगर बात करें सिल्ट को कैरी नहीं करते जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स होते और खासकर कौन से नर्मदा और तापी की बात करें उसके बाद जो ट्रिब्यूटरीज होती है इन रिवर्स की बात करें वो स्माल होती हैं और ये यहाँ पे कंट्रीब्यूट सिल्ट को बहुत ही कम यहाँ पे कैरी करते हैं और दे डू नॉट कंट्रीब्यूट एनी सिल्ट इसीलिए इन रिवर्स को यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूटरीज की बात करें दे आर नॉट एबल टू फॉर्म डिस्ट्रीब्यूटरीज जिनको आप डेल्टा कहते हैं उनको वो फॉर्म नहीं कर पाते और इसीलिए वहाँ पर सी में इंटर हो जाते हैं अब यहाँ पर मैं आपको एक टर्मोनोलॉजी आपको समझाने वाला हूँ ये तो हमने फॉल्ट के बारे में बात करा लेकिन जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे आज के इस टॉपिक का जो टर्मोनोलॉजी है वो है ईश्वरी यहाँ पे अगर बात करें ईश्वरी होता है इसकी बात करें सो एन ईश्वरी इज ए पार्शली इनक्लोज बॉडी ऑफ वाटर अलॉन्ग द कोस्ट यहाँ पे आपको एक इनक्लोज बॉडी देखने को मिलेगी जो कोस्टल रीजन पे आपको देखने को मिलेगी जहाँ पे एक रिवर एक यहाँ पे सी के अंदर फॉल करता है और यहाँ पे अगर बात करें फ्रेश वाटर फ्रॉम रिवर्स एंड स्ट्रीम्स यानी सिंपल सी बात है अगर आपका यह बंगाल तो आप समझने की कोशिश करें यहाँ से ये यह रिवर आ रहा है जिसका नाम यहाँ पे नर्मदा है अगर बात करें हम यहाँ पे नर्मदा रिवर की बात करें तो नर्मदा की बात करें यहाँ पे तो ये एक रिवर है जो यहाँ पे आ रहा है यानी जो फ्रेश वाटर यहाँ पे आप का पानी कैसे देखने को मिलेगा यानी फ्रेश देखने को मिलेगा इफ यू लुक अनदर साइड ऑफ द अनदर साइड वाटर की बात करें जिस अगर बात करें अरबियन सी की बात करें तो ये आपको साल्टी वाटर यहाँ पे सेलाइन वाटर आपको देखने को मिलेगा जब फ्रेश वाटर या फ्रेश वाटर ऑफ स्ट्रीम्स किसके साथ मिक्स होते हैं मिलते हैं या मिक्स होते हैं जो सॉल्ट वाटर ओशन का होता है जब उसके साथ वो मिलते हैं उसे क्या कहा जाता है ऐश्वरी कहा जाता एक तो बात आपको ये रखना है लेकिन उसकी इनक्लोज बॉडी होनी चाहिए बॉडी होनी चाहिए इनक्लोज बॉडी होनी चाहिए अलोंग द कोस्ट और उसका जो यहाँ पे फ्रेश वाटर होता है रिवर का या स्ट्रीम का जब वो किसी साल्टी या सेलाइन ओशन के साथ वो मिक्स या मीट होते हैं उसको आप ऐश्वरी कहते हैं अब यहाँ पे इसको और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें कि हमारा ये कंसेप्ट और अच्छे तरीके से यहाँ पे क्लियर हो जाए अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ऐश्वरी की बात करूँ जो ऐश्वरी होती है ये लैंड्स होती है द लैंड सराउंडिंग दैम आर प्लेसेज ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम लैंड टू सी एंड फ्रेश वाटर टू सॉल्ट वाटर तो ये हमने बात करी इसीलिए ये इन्फ्लुएंस किस तरीके से होता है जो टाइट्स होते हैं उसका भी असर यहाँ पे इसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द फुल फोर्स ऑफ ओशन वेव्स यानी ये जो एशोरीज होती हैं ये प्रोटेक्ट होती हैं जो टाइडल फोर्स होती है या जो वेव्स होती हैं ओशन की उससे जैसे अगर बात करें ओशन की वेव्स विंड्स की बात करें स्टॉम्स की बात करें बाई सच लैंड तो उनके कारण ये लैंड बनती हैं एशोरीज बनती हैं जो यहाँ पर बैरियर्स जो आईलैंड्स का एक बैरियर प्रोड्यूस करती है और पेंसुलर्स का एक जो बैरियर है उसको यहाँ पर प्रोड्यूस करती है इसकी हेल्प से आपको यहां पे आइलैंड्स की फॉर्मेशन भी देखने को मिलती है आगे अगर बात करें इसके अगर इसके मेन डायग्राम की बात करें तो इस प्रकार से आपको यहां पे देखने को मिलेगा देखो यहां पे ये आपको यहां पे एक टर्मिनोलॉजी आपको समझनी है जिस टर्मिनोलॉजी की हम बात करें ये रिवर आ गया यहां से आपको मिलेगा कि किस तरीके से ये रिवर्स अलग अलग छोटे छोटे ड्रेंचेस के अंदर स्ट्रीम्स के अंदर फैल रहा है तो इस वाले रीजन को ये ये फिशिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है इसके ऊपर यहां पे आपको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज देखने को मिलेगी पिकनिक स्पॉट्स बनाए जाते हैं पोर्ट्स बनाए जाते हैं इस प्रकार के मीन प्लेस को हम क्या कहते हैं जो ये रिवर आ गया सपोज ये नर्मदा रिवर आ गया ये अरबियन सी आ गया इसके अंदर आउटफॉल करता है लेकिन यहां पे डेल्टा को फॉर्म नहीं करता ये यहां पे क्या फॉर्म करता है एशोरीज को फॉर्म करता और एशोरीज किस प्रकार की दिख, देखने को मिलता है हमें इस प्रकार का रीजन होता है जिसको हम एशोरीज कहते हैं आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरी वन इज इट क्लियर टू एवरी प्लीज एक बार मुझे आप यहाँ पे चैट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं कि सर ये क्लियर है उसके बाद डू यू नो वाई एशोरीज मेक गुड पॉट्स क्या आप जानते हैं कि मैंने आपको पहले ही कहा कि जो एशोरीज होती हैं वो जो बंदरगाह होती है बॉर्ड्स रीजन होता है उसको काफी अच्छा बनाता है बिकॉज जो एशोराइन इन्वायरमेंट होता है वो काफी आपको प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट आपको देखने को मिलता है जमीन की बात करें पूरे अर्थ पे आपको जो एशोरीज का जो इन्वायरमेंट होते हैं वो आपको काफी यहाँ पे प्रोडक्टिव देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पे आपको ऑर्गेनिक मैटर जो
तो उससे काफी ज्यादा यहां पे आपको ऑर्गेनिक मैटर यहां पे एश्वरीज इन्वॉर्मेंट्स के अंदर देखने को मिलता है और मैंने आपको इसकी यहां पे पिक्चर भी दिखाई कि एश्वरीज का मतलब किस तरीके से होता है और आपको समझना कैसे है उसके बाद यहां पे बात करें टाइडल शेल्टर्ड वेट वाटर्स की बात करें जो एश्वरीज की हैं उसके बाद आल्सो स्पोर्ट यूनिक कम्युनिटीज यानी इसका मतलब जो टाइड और वेव्स मैंने अभी पहले बात करी या शेल्टर्ड वेट वाटर्स की बात करें जो एश्वरीज का वाटर होता है वो सपोर्ट करता है किसको कम्युनिटी या प्लांट्स को सपोर्ट करता है एनिमल्स को सपोर्ट करता है जो यहाँ पे जिनकी लाइफ कहाँ पे वाटर के अंदर आपको देखने को मिलेगी मार्जिन ऑफ द सी पे तो उनको ये यहाँ पे जो एशरीज होती है वो काफ़ी हद तक सपोर्ट करती है उसके बाद एशरीज की बात करें इसकी कमर्शियल वैल्यू भी आपको काफी अच्छी खासी इंपॉर्टेंट देखने को मिलती है क्योंकि ये इकोनॉमी के अंदर भी काफ़ी अच्छा योगदान काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन करती है अगर बात करें एशरीज की बात करें कैसे ये इकोनॉमी बेनिफिट्स की बात करें जैसे टूरिज्म के लिए ये काफी अच्छी जगह होती है और यहाँ पे आपको पोर्ट्स के साथ साथ टूरिस्ट स्पॉट भी बनाए जाते हैं फिशरीज की बात करें या फिर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज की बात करें जिसको दोबारा क्रिएट करा जाता है सीजनल बेसिस पे या आपको अगर बात करें अच्छे तरीके से इसको रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए सजाया जाता है तो ये एक इकोनॉमिक पर्पज से भी ये काफी अच्छा एरिया होता है और ये आज के इस लेक्चर की जो मैन आपको टर्मिनोलॉजी दी थी वो इस प्रकार से आपको समझ आई उसके बाद अगर और इसके टर्मिनोलॉजी की बात करें ये प्रोटेक्टेड कोस्टल एरिया होता है जहां पे अगर बात करें ये सपोर्ट करता है ह्यूमन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी सपोर्ट करता है सर्विंग एज ए हार्बर्स एंड पोर्ट्स वाइटल फ्रॉम शिपिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन मैंने आपको ये पहले ही बात क्लियर कर दी थी कि शिपिंग और ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है क्योंकि अगर आप वाटर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो वहां पे एशरीज के पास आपको लैंड खुली देखने को मिलेगी जिसके ऊपर वहां पर आप इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड कर सकते हैं और वहां से आप वाटर के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके लिए आपको यहां से काफी हेल्प मिल सकती है उसके बाद एशरीज की बात करें ये वैल्यूएबल सर्विस को परफॉर्म करते हैं वाटर ड्रेनिंग फ्रॉम अपलैंड कैरी सेडमेंट्स यानी ऐसे मीन वाटर जो होता है जो कहा अपलैंड से आता है ऊंचाई से आता है वो क्या करता है कैरी सेडमेंट्स कैरी करता है न्यूट्रेंट्स कैरी करता है और प्यूटेंट्स को कैरी करता है जो यहाँ पे आपको एशरीज के अंदर देखने को मिलेंगे एज द वाटर फ्लो थ्रू वेटलैंड्स आपको देखने को मिलेगा वेटलैंड से आप वाटर थ्रो पास होता है स्वैप से और साल्ट जो मार्शिस होते हैं उसके थ्रू आपको यहाँ पे वाटर वहां से क्रॉस होते हुए देखने को मिलते हैं जो काफी सेडमेंट्स को कैरी करता है और ये प्लूटेंट्स को तो यहाँ पे जाके फिल्टर हो जाता है वो भी उसके बाद बात करें अगर साल्ट मार्श ग्रासेस की बात करें जो एशोरिनी प्लांट्स को यानी अगर एशोराइन प्लांट की बात करें जिनको यहाँ पे उसके लिए हेल्पफुल होते हैं जैसे अगर आप बात करें जो मनक्रोस फॉरेस्ट की बात करें जो डेल्टा कहाँ पे सुंदरबन डेल्टा के अंदर आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ पे इस वाले इफेक्ट को आप अच्छे तरीके से समझने की यहाँ पे आप समझ सकते हैं क्योंकि वहाँ पर आपको साल्ट मार्शिस ग्रास आपको देखने को मिलता है एशोराइन प्लांट्स की बात करें जो क्या प्रिवेंट करता है इरोजन को प्रिवेंट करता है इसीलिए तो मनग्रोस फॉरेस्ट आपको यहाँ पे जो देखने को मिलेगा सुंदरबन डेल्टा के अंदर क्योंकि वहां पे इस रीजन के अंदर देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूं यहाँ पे आपको इस प्रकार का रीजन देखने को मिलेगा जिसके अंदर यहाँ पे आपको वो फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा तो ये यहाँ पे सिल्टिंग को रिजेगा यानी यहाँ पे इरोजन को यहाँ पे इरोजन की प्रॉब्लम्स जो है वो आपको काफी कम देखने को मिलेंगी तो इस प्रकार से आपको ये ईश्वरी टर्मिनोलॉजी क्या होती है क्या बेनिफिट होते हैं किसके लिए इसका यूज होता है क्यों ये इंपॉर्टेंट जानना है तो वो मैंने आपको बता दिया अब यहाँ पे आज के इस लेक्चर के साथ साथ एक रिवर की भी बात कर लेते हैं अब नर्मदा रिवर क्या होता है उसकी बात करें अगर आप नर्मदा रिवर क्या होता है ये आप सभी को पता है एक रिवर होता है दरिया होता है लेकिन इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें इसकी क्या खासियत है कहाँ से ये निकलता है कहाँ ये फॉल करता है किस जगह पे कौन सा प्रोजेक्ट इसके ऊपर बनाया गया है वो सभी की बात करें हम यहाँ पे तो यहाँ पे नर्मदा रिवर की बात करें सो नर्मदा का सबसे मेन पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप सभी को याद रखना है वो ये है कि नर्मदा इज द लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ द पेंसुलर इंडिया अगर आप पेंसुलर इंडिया की बात करें तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में से सबसे बड़ा रिवर आपको नर्मदा देखने को मिलेगा उसके बाद नर्मदा फ्लोस वेस्ट वाइड थ्रू रिफ्ट वैलीज के कार थ्रू ये यहाँ पे फ्लो करता है बिटवीन द विंध्या रेंज और सतपुरा रेंज ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि विंध्या रेंज और सतपुरा रेंज के अंदर ये फॉल करता है ऑन द साउथ साइड उसके बाद इट राइजेज फ्रॉम माइकला रेंज ये भी मैंने आपको रेंज बताया और एक बार मैं आपको फिर से बता दूंगा माइकला रेंज नियर अमर कंटक इन मध्य प्रदेश देखो यहाँ पे अमर कंटक एक एरिया है जहाँ से ये रिवर निकलता है मध्य प्रदेश के अंदर ये रिवर निकलता है और इसके
लगभग 1057 मीटर मीन सी लेवल से वो यहाँ पे इसका एलिवेशन आपको देखने को मिलेगा जो यहाँ पे नियरेस्ट ऑफ माइकला रेंज जहाँ का नाम क्या है अमर कंटक यहाँ का नाम है जो मध्य प्रदेश के अंदर है इट मीन्स नर्मदा यहाँ पे मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है अमरकंटक एरिया से जो माइकला रेंज के आसपास आते हैं चलो एक बार मैं आपको इसके रेंज फिर से एक बार दिखा देता हूँ ताकि आपको ये समझ आ जाए देखो यहाँ पे आपको एक अच्छी एग्जांपल के साथ आई होप इस डायग्राम से इस फिगर से इस पिक्चर से आप अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे तो ये यहाँ पे अमरकांत ये जगह है यहाँ पे छत्तीसगढ़ यानी अभी ये मध्य प्रदेश कंसिडर किया जाता है तो यहाँ से आपको ये मीन्स यहाँ पे अमरकांत एरिया यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ से आपको इसका देखने को और फाइनली जाके कम्भाग एक यहाँ पे घाट है जहाँ पे आप ये आउटफ्लो करता है अरबियन सी के अंदर उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये नर्मदा की और बात कर लेते हैं ताकि आपको यहाँ पे इसके रिलेटेड जितने भी आपकी कंफ्यूजन है वो आपकी क्लियर हो जाए उसके बाद अगर नर्मदा की बात करें ये कहाँ कहाँ पे एक्सटेंड करता है मध्य प्रदेश गुजरात महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ से यहाँ पे इसका एक्सटेंडेशन आपको देखने को मिलेगा जो कुल मिलाकर एरिया की बात करें तो वन लैक्टर ये पूरे एरिया के अंदर फैला हुआ है तो ये आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको जानना है उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें पूरे यहाँ पे देखो मैं एक बार फिर से आपको बता दूँ अगर एक मोस्ट इकोनॉमिक की बात करें इसके साथ जो जबलपुर आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ पे देखने को मिलेगा तो ये मैंने आपको पहला दी और बाद में जाके ये यहाँ पे अरबियन सी के अंदर फॉल कर देता है अब यहाँ पे इसके और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें इट इज बाउंडेड बाय द विंध्यास ऑन द नॉर्थ विंध्या रेंज जो है इसके नॉर्दर्न साइड पे आता है और माइकला रेंज इसके ईस्ट साइड पे आता है वो भी मैंने आपको बताया सतपुरा रेंज इसके साउथ साइड में आता है और अगर आप वेस्ट साइड की बात करें तो अरबियन सी इसके वेस्ट साइड आता है तभी तो इसको वेस्ट फ्लोइंग रिवर भी कहा जाता है इसके टोटल लेंथ की बात करें जहां से कहां से अमरकंटक से बात करें और इसकी जो ऐश्वरी फॉर्म होती है वहां तक जो ऐश्वरी इन द गल्फ ऑफ कम्भाट तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसकी टोटल लेंथ कितनी है कहां से निकलता है अमरकंटक से निकलता है जो माइकला रेंज के पास में है और उसकी वहां से लेके और ऐश्वरी जहां पे ये फॉर्म करता है कहां पे गल्फ ऑफ कम्भाट वहां तक इसकी अगर टोटल कोर्स की बात करें तो इसकी आपको टोटल लेंथ आपको यहाँ पे नर्मदा रिवर की देखने को मिलती है अगर बात करें इसका जो रीजन है काफी आपको हिली देखने को मिलेगा जो अपर पार्ट ऑफ बेसिन है वो हिली रीजन के अंदर आता है लेकिन लोअर यहाँ पे मिडिल रीचेस की बात करें तो वो ब्रॉड हो जाता है और फर्टाइल एरियाज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी जो कल्टिवेशन के लिए काफी यूजफुल काफी सूट सुटेबल माने जाते हैं उसके बाद जबलपुर सिटी की बात करें तो यहाँ पे एक अर्बन मेन अर्बन सेंटर की बात करें हमने देखा था नासिक की बात करी थी उसके बाद यहाँ पे हमने नागपुर की बात करी थी जब हम यहाँ पे ईस्ट फ्लोइंग रिवर की बात कर रहे थे महानदी की बात करें तो गोदावरी की बात करें तो उस टाइम पे हमें ये देखने को मिल रहा था तो उनके अंदर अर्बन सेंटर्स लेकिन अगर आप नर्मदा रिवर की बात करें तो एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे अर्बन सेंटर बेसिन इसके अंदर इस बेसिन के अंदर आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम क्या है जबलापुर तो कभी कभी ये पूछा जाता है कि जबलापुर किस रिवर का सबसे या किस रिवर के बेसिन का सबसे इंपॉर्टेंट अर्बन सेंटर है तो वो आपको याद रखना है नर्मदा का उसके बाद इस रिवर की स्लोप्स की बात करें जो जबलापुर के पास है वहां पे आपको कैस्केडेज की फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी अब कैस्केडेज का मतलब होता है वाटरफॉल यानी स्पेशली वन इन ए सीरीज जो सीरीज में होते हैं यानी पैरल में नहीं आपको सीरीज में देखने को मिलेंगे जैसे एक ही यहाँ पे एक ये फॉल आ उसके बाद ये फॉल आपको देखने को मिलेगा जो फिफ्टीन मीटर गोच ये फॉर्म करती है जो यहाँ पे दोहन धार जिसको आप क्लोड ऑफ मिस्ट फॉल्स के नाम से भी जानते हैं या दोहन धार फॉल के नाम से भी जानते हैं तो ये पंद्रह मीटर का ये फॉल यहाँ पे देखने को मिलेगा अब इसके और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो ये मिस्ट को क्लाउड ऑफ मिस्ट फॉल के नाम से जाना जाता है तो यहाँ पे एक बार मैं आपको फिर से यहाँ पे पिक्चर एक दिखा देता हूँ ताकि आपको ये कंप्यूट कंफ्यूजन ना रहे तो यहाँ से लगभग ये हमारा नर्मदा रिवर ओरिजिनेट होता है और इसके आसपास आपको यहाँ पे क्या मिलता है विद्या रेंज आपको देखने को मिलता है उसके बाद ये यहाँ पे किस में मर्ज हो जाता है ये जो आपको यहाँ पे देखने को मिले यानी यहाँ पे आपको अरबियन सी में ये फॉल होता है उसके बाद अगर इन गोर्ज की बात करें जनरली इनके अंदर आपको मार्बल्स फाइंड देखने को मिलेगा इन मार्बल्स पाया जाता है 
और बात करें इसीलिए इनको यहाँ पे मॉर्बल रॉक्स के नाम भी जाना जाता है जो ये गोर्ज यहाँ पे फॉर्म होते हैं वाटरफॉल के थ्रू जैसे हम बात करी थी यहाँ पे द क्लाउड ऑफ मिस्ट की बात करी थी तो वहाँ पे इसको इसलिए मार्बल रॉक्स कहा जाता है इसके बाद बात करें इस वाटरफॉल की बात करें तो ये दो वाटरफॉल बनाता है जिसकी यार एक ही ट्वेल्व मीटर यहाँ पर आपको हाइट देखने को मिलेगी ईच एट मंडार और दर्दली दर्दी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मंदार और दर्दी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो महेश्वर रीजन के पास आपको देखने को मिलेगा महेश्वर द रिवर अगेन डिसेंट्स महेश्वर के जगह जो एक महेश्वर है वहाँ से फिर से इस रिवर के अंदर आपको डिसेंट्स देखने को मिलेगा इन एक फिर से आपको फॉल देखने को मिलेगा जो फॉल लगभग आपको एट मीटर का आप देखने को मिलेगा और जिस फॉल को यहाँ पर सहा सरदारा फॉल्स के नाम से जाना जाता है सहा सरदारा फॉल्स के नाम से जाना जाता है इंपॉर्टेंट फॉल्स इनके नाम आपको याद रखने हैं उसके बाद आपको इस रिवर के अंदर या इस ऐश्वरी जो यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि जो ऐश्वरी होती है वो क्या कॉज करती है आइलैंड्स की फॉर्मेशन को कॉज करती है और इस ऐश्वरी ऑफ द नर्मदा के अंदर आपको काफ़ी सारे आइलैंड्स आपको देखने को मिलेंगे लेकिन इनमें से जो काफ़ी बार पूछा भी गया और जो इंपॉर्टेंट भी है और सबसे लार्जेस्ट भी है वो आलिया भट्ट है आलिया भट्ट यहाँ पर आपको एक लार्जेस्ट आईलैंड्स इन द ऐश्वरी ऑफ द नर्मदा आपको देखने को मिलेगा और नर्मदा का अगर नेविगेबल एरिया की बात करें तो लगभग यहाँ पे 112 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है फ्रॉम इट्स माउथ तो ये बात आपको ये याद रखना है उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें इसके टोटल बेसिन की बात करें इसके बाद हम ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे जस्ट विद इन टू मिनट्स हम फिनिश कर देंगे इस लेक्चर को तो यहाँ पे इसकी अगर बात करें यहाँ पे देखें आप मंजाला ये छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज की बात करें बुरनेर बंजर की बात करें बरगई डैम इसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा उसके बाद औरसंग उसके बाद देखो ये इंपॉर्टेंट जगह हैं कोलार चकेश्वर हिरन सरदार सरोवर डैम या छोटा तवा इंदिरा सागर धनवाय तवा यही शेखर धनवाई तो ये सभी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे और ये आपको को मिलेगा और रिसेंटली जो अभी आपको सरदार सरोवर यानी जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है ये सरदार सरोवर के यानी इस पास में बनाई गई है तो यहां से आपको सरदार सरोवर भी देखने को मिलता है या बात करें यहाँ पे जोबा डैम काफी ये आपको देखने को मिलेगा ये वाला गुजरात आ जाता है ये मध्य प्रदेश आपको देखने को मिलेगा और इस साइड आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र इस साइड आपको देखने को मिलेगा चलो अब यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज के साथ साथ इसके जो बेसिन का जो फायदा है या जो प्रोजेक्ट इसके ऊपर बनाए जा रहे हैं उनकी बात करें अगर इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें लास्ट स्लाइड है इस लेक्चर की अगर इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो यहाँ पे आपको काफी ट्रिब्यूटरीज इसके अंदर देखने को मिलती है सिंस द वॉट रिवर फ्लो थ्रो ए नैरो वैली जबकि जो रिवर है एक नैरो वैली से फ्लो करता है कन्फाइड बाई प्रेस्पीटियस या प्रेस्पीटियस का मतलब होता है डेंजरसली हाई और स्लीपी यहाँ पे आपको स्टीप इसका देखने को मिलेगा हिल्स देखने को मिलेंगी जिसके अंदर ये फॉर्म करता है क्योंकि इसका जो स्ट्रेटा है फ्लोइंग का तो वो आपको हार्ड देखने को मिलेगा इसीलिए ये सिल्ट को काफ़ी लेस कैरी करता है सो इट डज नॉट हैव मैनी ट्रिब्यूटरीज तो इसको आपको ट्रिब्यूटरीज ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगी द एबसेंस ऑफ ट्रिब्यूटरीज इज स्पेशली नोटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ रिवर वेयर द हिरन इज द ओनली एक्सेप्शन यहाँ पे आपको एक सो हिरन जो ट्रिब्यूटरी वो आपको एक ओनली एक्सेप्शन इसके अंदर मिलते हुए देखने को मिलती है उसके बाद राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें और संघ की बात करी द बर्ना की बात करी द कोलार की बात करें ये आपको देखने को मिलेंगी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें जो यहाँ पे नॉर्दर्न स्लोप से ड्रेन आउट होती है जैसे आप सतपुरा रेंज से आती है जो ज्वाइन करती है नर्मदा को डिफरेंट प्लेसेस पे तो ये छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज जो आपको यहाँ पे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आपको देखने को मिलेंगी उसके बाद नर्मदा के रिवर जो है उसके ऊपर काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी फेमस प्रोजेक्ट्स भी चलाए जा रहे हैं और चलाए गए हैं बात करें यहाँ पे इंदिरा सागर की बात करें जो नर्मदा के ऊपर है सरदार सरोवर जहाँ पे आपको स्टेच्यू ऑफ यूनिटी देखने को मिलेगी उसके बाद ओमकरेश्वर बरगाई और महेश्वर ये प्रोजेक्ट्स हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आपको नर्मदा रिवर के ऊपर देखने को मिलेंगे सो डियर लर्नर डियर फ्रेंड डियर स्टूडेंट आज की लेक्चर आप सभी के लिए यहीं पर हम फिनिश करते हैं आई होप कि आज की लेक्चर से भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिली होंगी एंड प्लीज़ uh, uh, आप अपने एक्सपीरियंस ऑफ दिस लेक्चर को ज़रूर कमेंट के थ्रू एक्सप्रेस करें ताकि हमें भी पता लग पाए एंड इफ़ यू हैव फॉन्ड दिस लेक्चर दिस प्लेटफॉर्म इज यूजफुल फॉर यू सो डोंट फॉरगेट टू हेल्प योर ब्राइट अविष्कार चैनल सब्सक्राइब टू अवर चैनल इफ़ यू हैवेंट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन इफ़ यू हैवेंट प्रेस द बेल आइकन सो यू विल गेट बी यू विल बी गेटिंग द इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन एंड न्यू लेक्चर्स नोटिफिकेशन इन फ्यूचर थैंक यू वेरी मच हैव ए गुड वन हैड इन्जॉय योर टाइम